একটু করি এবং আমার মনে পার্টিসিপেন্ট অনেকে চলে আসছে তো নিচে এখানে লিংক দেওয়া আছে এই যে নীল রঙের এই লিংকটা আপনারা ক্লিক করলে এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন বা এমনিতেও গুগলে সার্চ দিলে স্মার্ট গ্রিড নিয়ে বহু কিছু পাওয়া যাবে হাজার হাজার পৃষ্ঠার বই পাওয়া যায় স্মার্ট গ্রিড সম্পর্কে তো স্মার্ট গ্রিডটা আসলে কি খুব সংক্ষেপে সহজে বললে এটা অ্যাজ এ স্মার্ট ইলেকট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক দ্যাট কম্বাইন্স ইট কম্বাইন্স টু থিংস দুটো জিনিসকে একত্র করে ফেলে হ্যালো শোনা যাচ্ছে সরফত टेक्नोलॉजी এই দুটা জিনিসকে একত্র করলে যে জিনিসটা হবে সেটাকে আমরা বলছি স্মার্ট গ্রিড এবং এই কমিউনিকেশনটা হচ্ছে টু এ কমিউনিকেশন বিটুইন পাওয়ার সাপ্লায়ার্স অ্যান্ড কনজিউমার্স অর্থাৎ যারা পাওয়ার সাপ্লাই দিচ্ছেন তাদের কাছ থেকে ইনফরমেশন কনজিউমারের কাছে যাবে এবং একই সঙ্গে কনজিউমারের কাছ থেকে ইনফরমেশন পাওয়ার সাপ্লায়ারের কাছে যাবে অর্থাৎ কনজিউমারের এন্ডে যদি কোনো প্রবলেম হয় ফর এক্সাম্পল ভোল্টেজ আমার ড্রপ করে গেছে নেমে গেছে ভোল্টেজ রাইট কিংবা ইন্ডাস্ট্রিতে যারা কাজ করেন দেখবেন যে অনেক সময় ফ্রিকুয়েন্সি কমে যায় বা বেড়ে যায় তো সেই ইনফরমেশন গুলো পাওয়ার সাপ্লাইকে যদি আমরা দি যারা বিদ্যুৎ সরবরাহ করছেন ওনাদের কাছে যদি যায় তাহলে ওনারা কারেক্টিভ মেজার নিতে পারেন বড় ধরনের ডিসাস্টার হওয়ার আগেই প্রিভেন্টিভ মেজার ওনারা নিতে পারেন তো এই যে ইনফরমেশন আদান প্রদান এইটা মৌখিকভাবে হবে না ফোন করে হবে না বা মোটর সাইকেল নিয়ে একজন যে বলে আসবে এরকম নয় এটা একটা স্মার্ট ডিজিটাল কমিউনিকেশন টেকনোলজির মাধ্যমে এটা হবে অর্থাৎ কনজিউমার্স কনজিউমার্স বলতে আমার বাসা বাড়িতে যদি বলি উদাহরণ হিসাবে আমার বাসায় যে ফ্রিজ আছে কিংবা আমার বাসায় যে পানির পাম্প আছে কিংবা একটা এসি লাগানো আছে কিংবা রুম হিটার লাগানো আছে কিংবা মাইক্রোওভেন আছে কিংবা ফ্রিজ আছে কিংবা ফ্যান আছে লাইট আছে এই সবগুলোই হবে তখন স্মার্ট স্মার্ট বলতে সবগুলো আইওটি বেসড হবে সবগুলোর ভিতরে সেন্সর বসানো থাকবে এবং ডিজিটাল কমিউনিকেশন ডিভাইস লাগানো থাকবে তারা ওই ডিজিটাল কমিউনিকেশন সিস্টেমের মাধ্যমে পাওয়ার সাপ্লাই যারা দিচ্ছেন পাওয়ার সাপ্লাই কারা দিচ্ছে জেনারেটর ট্রান্সফর্মার ট্রান্সমিশন লাইন সুইচ কেয়ার তো তাদের সঙ্গে এদের যোগাযোগ হবে হয়ে যদি কনজিউমার অসুবিধা ফিল করে তখন ডিজিটালি সেই সিগন্যালটা চলে যাবে ওই সুইচ কেয়ারে ওই ট্রান্সফর্মারে ওই জেনারেটরে এবং জেনারেটর নিজে নিজে কারেক্টিভ মেজার নেবে এখানে বলছে যে ট্রান্সমিশন সিস্টেমে কি হয় যখন পাওয়ার ফেলিয়র হয় বা কোনো সমস্যা হয় কনজিউমার যখন তার টেলিফোন করে অথবা লিখিত একটা কমপ্লেন করে দরখাস্ত করে তখন যেমন আমরা রাশিতে নেস্কোতে যে কমপ্লেন আছে ফোন ফোন দিলে ওনারা করে কি একটা রেজিস্টার খাতা আছে সেখানে লিখে রাখে কোন জায়গায় কি সমস্যা হয়েছে বলে লিখে রাখে লিখে রাখলে দেখা যায় যে আমি রাত্রে কমপ্লেন করেছি যখন সমস্যা হয়েছিল ওরা পরের দিন সকালে আসছে আমি যখন বাসায় নাই অফিসে গেছি তখন আসছে যে ভাই কি হয়েছিল কাল রাত্রে আপনাদের তো কি হয়েছিল সেটা তো গতকাল রাত্রে হয়েছে এখন এসে কি করবে কিন্তু ওনারা ওইভাবে করে এটা হচ্ছে ট্রাডিশনাল সিস্টেম কিন্তু স্মার্ট গ্রিডে যেটা হবে যে হোম অ্যাপ্লায়েন্স থেকে হোম মিটার থেকে বা বাসাতে যে যন্ত্রপাতি আছে সেখান থেকে দেন অ্যান্ড দেন ডিজিটাল সিস্টেমে নেয়ার অনলাইন সিস্টেম বলছে এটাকে মানে একে তাৎক্ষণিকভাবে সিগনাল চলে যাবে ইনফরমেশন চলে যাবে ওই সাপ্লায়ের কাছে এবং সাপ্লাই তখন সাথে সাথে কারেক্টিভ মেজার নেবে ফর এক্সাম্পল আমার বাসায় ভোল্টেজ বেড়ে গেছে তখন ওরা ট্রান্সফর্মারে ইনফরমেশন নিয়ার বাই যে ট্রান্সফর্মার থেকে আমার বাসায় পাওয়ার আসতেছে ওই ট্রান্সফর্মারে ইনফরমেশনটা চলে যাবে ওখানে একটা স্মার্ট ডিভাইস আছে সে তখন ট্রান্সফর্মারে ট্যাপ চেঞ্জ করবে বা কিছু একটা করবে করে আমার ভোল্টেজটাকে সহ্য সময়ের মধ্যে নিয়ে আসবে তো এটা হচ্ছে স্মার্ট গ্রিড এর কোয়েশ্চেন ওকে তো স্মার্ট গ্রিডে আমাদের নর্মাল গ্রিড থেকে স্মার্ট গ্রিডে যে আপগ্রেড প্রয়োগ করতে হবে যে উন্নতিগুলো প্রয়োজন সেগুলো এখানে অনেকগুলো লিস্ট দেওয়া আছে আমরা ডিটেলসে যাচ্ছি না প্রথম হচ্ছে একটা কমিউনিকেশন টু এ কমিউনিকেশন সিস্টেম থাকতে হবে এবং ইলেকট্রিক্যাল নেটওয়ার্কের প্রতিটা পয়েন্টে অটোমেটিক কন্ট্রোলিং অফ পাওয়ার থাকতে হবে অটোমেটিক কন্ট্রোল ম্যানুয়াল কন্ট্রোল নয় হুম যেমন আমাদের এখন যেটি হয় যে ওই 
ভোল্টেজের কথাই বলি যে ভোল্টেজ বেড়ে গেছে যেমন গতকালকে আমি ঢাকা থেকে ফিরে এসছি বাসায় যখন আসলাম তখন ভোর পাঁচটা বাজে তখন গেট খুলতে একটু দেরি হচ্ছিল তো আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার বাসা দুটা মিটার আছে ওই মিটারের ভোল্টেজ রিডিংটা দেখতেছিলাম ওটা ছিল দুইশো উনপঞ্চাশ ভোল্ট তো দুইশো উনপঞ্চাশ ভোল্ট অ্যাকচুয়ালি আসলেই কিন্তু খুব বড় ভোল্টেজ যাও তো এইগুলো যখন এই ভোল্টেজটা বেড়ে যাবে বা কমে যাবে তখন ট্রান্সফর্মারের ভিতরে অটোমেটিক্যালি এটা চেঞ্জ হবে টাপ চেঞ্জ করে দিয়ে সে ভোল্টেজটাকে সজ্জিসের মধ্যে নিয়ে আসবে এটা একই কথা এখানে বলছে অটো ডিটেকশন এবং কারেকশন অফ ফল্টস কোন ফল্ট যদি হয় সাথে সাথে সে এমনি কারেক্ট এবং এতে করে টোটাল সিস্টেমের এফিসিয়েন্সি বাড়বে সিকিউরিটি বাড়বে এবং সেফ এবং কোয়ালিটি পাওয়ার আমরা পাবো কোয়ালিটি পাওয়ার কোয়ালিটি পাওয়ার বলতে কয়েকটা জিনিস বোঝায় এক নম্বর হচ্ছে ভোল্টেজটা রেঞ্জের মধ্যে থাকবে ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জের মধ্যে থাকবে এবং ভোল্টেজ ওয়েব ফর্মটা কারেন্ট ওয়েব ফর্মটা সাইন ওয়েব হবে ওখানে কোনো হারমোনিক্স থাকবে না এই টাইপের কিছু জিনিস এবং ম্যানেজমেন্ট এবং আপডেটেড সাপোর্টিং সফটওয়্যার থাকতে হবে এই যে কাজগুলো বলা হচ্ছে এই কাজগুলো করার জন্য যেমন আমার বাসায় কোনো ভোল্টেজ বেড়ে গেছে এই ইনফরমেশন ট্রান্সফর্মারে চলে গেল ট্রান্সফর্মার অটোমেটিক্যালি সেই ভোল্টেজটাকে অ্যাডজাস্ট করে ফেললো তো এটা এখানে সে আমার থাকবে না ওই ইনফরমেশন সেন্ট্রাল ডেসপাস একটা ম্যানেজমেন্ট প্যানেলে চলে যাবে এবং সেখানে সফটওয়্যার থাকবে সফটওয়্যারের ডাটাগুলো আপডেট করা হবে কারণ পরবর্তীতে এই ডাটাগুলো অ্যানালিসিস করে সেই অনুযায়ী আমরা ট্রান্সফর্মার ক্যাপাবিলিটি বাড়াতে পারি এমন হতে পারে যে আমার ভোল্টেজটা দুইশো পঞ্চাশ ভোল্ট হয়ে গেছে এখন যে ট্রান্সফর্মারের ইনফরমেশন গেল সেখানে যে সেটিং করা আছে সে ওটাকে কমাইলো কমায় উন দুইশো উনপঞ্চাশটাকে কমিয়ে সে দুইশো চল্লিশ ভোল্ট করলো তো কমাইলো ঠিকই আছে একটা ব্যবস্থা সে নিয়ে আছে কিন্তু দ্যাট এটা অ্যাডভোকেট ছিল না যেখানে দুইশো উনপঞ্চাশ থেকে কমিয়ে দুইশো চল্লিশ করলো বাট স্টিল দুইশো চল্লিশ একটা হাই ভোল্টেজ অথবা উল্টাটা হতে পারে যে সে এমনভাবে ট্যাপ চেঞ্জিং করলো যে আমার ভোল্টেজটা যখন দুইশো উনপঞ্চাশ তখন আমি কমপ্লেন করেছি সাথে সাথে সে ব্যবস্থা নিল নিয়ে ভোল্টেজটাকে দুইশো উনপঞ্চাশ থেকে নামিয়ে দুইশো ভোল্ট করলো বা একশো নব্বই ভোল্ট করে দিল তো এটাও ডিজারেবল না সেই জন্য এই ট্রান্সফর্মার যাই কিছু করছে এই ডেটাগুলো সেন্ট্রাল ডেসপাচিং সিস্টেমে প্যানেলে যাবে ওখানে আপগ্রেড একটা সফটওয়্যার থাকবে তারা এই ডেটাগুলো অ্যানালিসিস করবে এবং পরবর্তীতে ওই ট্রান্সফর্মারকে আবার আরেকটু আপগ্রেড করবে আরেকটু স্মার্ট বাড়াবে সে স্মার্ট আসে তাকে আরেকটু স্মার্ট বাড়াবে তো এখানে ডিটেলস খুঁটিনাটি বহু কিছু আছে এবং অ্যাকুরেট এখানে আরেকটা বিষয় রয়েছে অ্যাকুরেট মেজারমেন্ট অ্যান্ড সেন্সিং টেকনোলজি এটা হচ্ছে বিল্ডিং এর জন্য আমাদের দেশের জন্য বা এই উপমহাদেশের জন্য বিদ্যুৎ সেক্টরে একটা বড় সমস্যা হচ্ছে নন টেকনিক্যাল লস যেটার বাংলা হচ্ছে চুরি তো স্মার্ট গ্রিড হলে এই চুরি আর থাকবে না সবকিছু ট্রান্সপারেন্ট হবে ডিজিটালি হবে এখন যেরকম আমাদের রাশিয়াতে ওই যে প্রিপেড মিটার দেওয়া হচ্ছে কার্ড দিয়ে ডাটা এন্ট্রি করে মিটার ওটাকে খরচ হয়ে গেলে সিগন্যাল দিচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি ফলে এখানে বিল চুরি করা বা লাইন ম্যান এসে যখন মিটার রিডিং নিয়ে যাচ্ছে তার সাথে একটু সক্ষতা করে তাকে একটু চা পানি খাওয়ায় ভাই একটু কমাই দেন এটা বাসা বাড়িতে কম হয় কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরে যেমন টঙ্গির ওইদিকে আমরা দেখেছি এক একটা ইন্ডাস্ট্রিতে মান্থলি বিলই আসে কয়েক লক্ষ টাকা তো সেখানে যদি সে এক লাখ টাকা লাইনম্যানকে ঘুষ দিল দিয়ে চার পাঁচ লাখ টাকার বিল আসলো সেটাকে বানায় নিল এক লাখ টাকা আর লাইনম্যানকে এক লাখ টাকা দিল দিয়ে উভয় কিন্তু বেনিফিটেড সবাই উইন উইন সিচুয়েশনে আছে তো এগুলো তখন এড়ানো যাবে এবং এতে করে ওভারঅল সিস্টেমের পারফরমেন্স এবং রেভিনিউ যেটা সেটা লস যেটা সেটা কমবে রেভিনিউ বাড়বে সো এটা একটা পিক্টোরিয়াল ভিউ স্মার্ট গ্রিড কম্পোনেন্টের দেখা যাচ্ছে এখানে জেনারেশন ট্রান্সমিশন ডিস্ট্রিবিউশন এবং ইউটিলাইজেশন সবই এখানে রয়েছে বিল্ডিং গুলো আছে অ্যাডভান্স মিটারিং করা আছে বিল্ডিং সিস্টেম মনিটরিং আছে ভোল্টেজ আউটেজ ইত্যাদি সাব স্টেশন গুলো সব স্মার্ট তারা লাইনের ভোল্টেজ মনিটর করছে ফ্রিকুয়েন্সি মনিটর করছে কোনো সমস্যা হলে সাব স্টেশন গুলো নিজে নিজেই কারেকশন করছে তখন এবং কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক আছে বিভিন্ন ধরনের কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক যা যা লাগে কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি ফাইবার সেলুলার ব্রডব্যান্ড ওভার পাওয়ার লাইন পাওয়ার লাইন ক্যারি পাওয়ার ক্যারিয়ার লাইন ইত্যাদি ইত্যাদি পেজার পেজার অবশ্য এখন নাই মোবাইল ফোন হ্যানাতন যা কিছু আছে সব কিছু ব্যবহার করে পুরো সিস্টেমের প্রত্যেকটা নোডে প্রত্যেকটা পোলে একটা করে ডিভাইস থাকবে তারা এগুলো মনিটর করবে এবং সেন্ট্রাল কম্পিউটার থাকবে কম্পিউটার সিস্টেম সেখানে এগুলো যাবে সো দিস ইজ দ্য সিনারি অফ স্মার্ট গ্রিড আমি সংক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছি এটা আরেকটা ছবি দেওয়া হয়েছে ইন্টারনেট থেকে নেওয়া স্মার্ট গ্রিড কি বোঝাচ্ছে
সোলার আমরা দিনের বেলা এনার্জি পাবো রাত্রে পাবো না তারপর হচ্ছে হাইড্রোলেকট্রিক এটাও রিনিউয়েবল তো হাইড্রোলেকট্রিকটা যখন পানির প্রবাহ ভালো থাকবে তখন পাবো অন্য সময় পাবো না ফলে এইগুলো হচ্ছে খুব একটা বেশি রিলায়েবল না বা কি বলে এটা কনসিস্টেন্ট পাওয়ার সোর্স না কখনো আছে কখনো নাই সোলার যেরকম একটা আমি পাঁচ মেগাওয়াট বা দশ মেগাওয়াটের সোলার প্যানেল বসে রেখেছি তো দশ মেগাওয়াট পাওয়ার পাচ্ছি হঠাৎ করে মেঘ এসে গেল মেঘ এসে গিয়ে আমার সোলার প্যানেল থেকে ঢেকে ফেললো তাহলে কি হবে মোমেন্টারলি অল অন এ সাডেন আমার সিস্টেম থেকে দশ মেগাওয়াট পাওয়ার নাই হয়ে যাবে তো কনভেনশনাল সিস্টেম যদি এরকম হয় যে কনভেনশনাল সিস্টেমে দশ মেগাওয়াট পাওয়ার নাই হয়ে যায় তখন তারা যেটা করে সেটা হচ্ছে তারা সাথে সাথে ওই ধরনের একটা বড় গ্রিড বা একটা ফিডার লাইনকে অফ করে দেয় তো দশ মেগাওয়াটের একটা ফিডার লাইন অফ করে দিলে রাশি শহরের একটা অংশ নাই হয়ে যাবে অন্ধকার হয়ে যাবে কিন্তু স্মার্ট গ্রিড কি করবে স্মার্ট গ্রিড যেহেতু প্রতিটা ফ্রিজ প্রতিটা ফ্রিজার প্রতিটা লোড তার মানে নেটওয়ার্কের সঙ্গে কানেক্টেড সে করবে কি কিছু কিছু সিলেকটিভ লোড এগুলো যখন আমরা নেটওয়ার্কের সাথে কানেক্ট করব তখনই ওখানে ডেটা দিয়ে দিব যে আমি কি চাই তো তারা করবে কি মোমেন্টারলি ওই যখনই মেঘ এসে সোলার প্যানেলটাকে ঢেকে ফেলছে তো মেঘ আসার আগেই চারিদিকে সেন্সর লাগানো থাকবে তারা টের পাবে যে মেঘ আসতেছে তো তখন তারা করবে কি এই যে ফ্রিজ গুলো কিছু কিছু লোড আছে যে লোড গুলোকে অফ করে রাখলে যেমন আমার বাসায় ফ্রিজ যদি দশ পনেরো মিনিট অফ হয়ে থাকে আমি টেরও পাবো না যেমন তো ওই রকম তখন সে মোমেন্টারলি ওই টাইপের কিছু লোড কিংবা হয়তো এয়ার কন্ডিশনার কিংবা হয়তো পানির পাম্প এগুলোকে এই টাইপের কিছু লোড বা হিটার আছে শীত প্রধান দেশে যদি আমার বাসায় একটা হিটার লাগানো আছে টেম্পারেচার ঠান্ডা খুব হিটার লাগিয়ে রেখেছে রুম গরম করার জন্য এখন যদি হঠাৎ করে হিটারটা দশ মিনিটের জন্য পনেরো মিনিটের জন্য অফ হয়ে থাকে আমি কিন্তু বুঝতেই পারবো না টেম্পারেচার খুব একটা বেশি ভেরি করবে না কিন্তু স্মার্ট গ্রিড করবে কি এই ধরনের যত হিটার আছে তার আওতায় সবগুলাকে ওই দশ মিনিটের জন্য অফ করে রাখবে রেখে গ্রিড থেকে যে আমার দশ মেগাওয়াট পাওয়ার নাই হয়ে গেল ওই দশ মেগাওয়াট পাওয়ার সে ম্যানেজ করে ফেলবে ফলে বেটার ম্যানেজমেন্ট হবে কনজিউমার কিন্তু টের পাবে না কিছু কনজিউমার কিছু টের পাবে না কিন্তু সিস্টেমটা এভাবে স্মার্টলি সবকিছু ম্যানেজ করে ফেলবে এনে তো এগুলো করে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা বেটার পাওয়ার কোয়ালিটি পাবো বেটার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম পাবো চুরি ঠেকাতে পারবো তবে সব কথার শেষ কথা হচ্ছে যে এই যে এই স্মার্ট গ্রিড করতে গেলে সব কিছু স্মার্ট হতে হবে জেনারেটর স্মার্ট ট্রান্সফর্মার স্মার্ট গ্রিডও স্মার্ট আমার সাব স্টেশন স্মার্ট তারপরে আমার বাসা বাড়ি বা ইন্ডাস্ট্রিতে যে লোড লাগানো আছে মোটরগুলো স্মার্ট লিফট গুলো স্মার্ট ফ্রিজ গুলো স্মার্ট সবই স্মার্ট হতে হবে তো এই সবগুলোকে স্মার্ট বানাইতে সবগুলোর পিছনে যে পরিমাণ ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে যে পরিমাণ কি বলবো ওটাকে আইওটি বেস ডিভাইস কানেক্ট করতে হবে এবং তাদেরকে আবার নেটওয়ার্কের ভিতরে আনতে হবে নেটওয়ার্কটাকে সিকিউর নেটওয়ার্ক হতে হবে এবং নেটওয়ার্কটাকে রিলায়েবল নেটওয়ার্ক হতে হবে আমাদের এখন যেমন জুমে আমরা ক্লাস নিচ্ছি মাঝে মাঝে হঠাৎ করে নেট নাই হয়ে যায় তখন আবার নতুন করে আমাদেরকে কানেক্ট করতে হয় তো ওই রকম হলে চলবে না সব সময় এগুলোকে সিকিউর করতে হবে এর যে কস্ট এই কস্টটা কোথ থেকে আসবে দ্যাট ইজ এ চ্যালেঞ্জ ওকে তো এখানে স্মার্ট গ্রিড ওই একই জিনিস আর একটি ছবি আমি ডিটেলসে না যাই এবং অ্যাপ্লায়েন্সেস গুলো ইন্টেলিজেন্ট হতে হবে যেটা বলছিলাম এনার্জি মিটার গুলো স্মার্ট হতে হবে সাব স্টেশন গুলো স্মার্ট হতে হবে সাব স্টেশনের ভিতরে যা যা আছে ট্রান্সফর্মার বাস বার সুইচ কেয়ার হ্যাঁ তারপরে যা কিছু আছে সিটি পিটি সবই স্মার্ট হতে হবে কমিউনিকেশন সিস্টেম থাকতে হবে এবং অ্যাডভান্টেজ কি স্মার্ট গ্রিড প্রভাইস বেটার পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট বললাম প্রোটেক্টিভ ম্যানেজমেন্ট বেটার অত পাওয়ার ফেলর কম হবে সাপ্লাই এবং ডিমান্ড ম্যানেজমেন্ট যদি কোনো কারণে আমাদের পাওয়ার জেনারেশন কমে যায় এবং ডিমান্ড বেড়ে যায় তখন সে ইন্টেলিজেন্টলি এই ডিমান্ডটাকে ম্যানেজ করে ফেলবে যেটা একটু আগে বললাম আমার বাসার ফ্রিজটাকে পনেরো মিনিটের জন্য অফ করে দেবো আমি টেরই পাবো না কিন্তু সে ম্যানেজ করে ফেলবে কিছুই টের পাবো না ফলে ডিমান্ড যদি কম বেড়ে যায় জেনারেশন কম থাকে সে ম্যানেজ করে ফেলবে উল্টোটাও হতে পারে আমার ডিমান্ড কমে গেছে আর জেনারেশন বেশি তখন সে জেনারেশনটাকেও ম্যানেজ করে ফেলবে জেনারেটরের যে ভোল্ট ইয়ে পাওয়ার ইনপুট বা ফুয়েল ইনপুট বা হাইড্রোলেকট্রিক যদি হয় তার গেট টেট বাল্ব পাবে এগুলো সে অটোমেটিক্যালি নিজে নিজেই ঠিকঠাক করে পাওয়ার জেনারেশন এবং ডিমান্ডটাকে ম্যানেজ করে ফেলবে এবং কোয়ালিটি পাওয়ার কোয়ালিটি পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি ঠিক থাকবে ভোল্টেজ ঠিক থাকবে ওয়েবশেপ ঠিক থাকবে কেমন কোনো হারমোনিক্স থাকবে না আর আলটিমেটলি লোয়ার কস্ট অফ ম্যানেজ অপারেশন হবে মেনটেন্যান্স অফ ম্যানেজমেন্ট বোত ইউলিটি কনজিউমার
যে আমরা যেটা নন টেকনিক্যাল লস বলছি তখন নন টেকনিক্যাল লস বলে আর কিছু থাকবে না তো স্মার্ট গ্রিড সম্পর্কে আরেকটা সোর্স থেকে আমি কিছু নিয়ে এসেছি এখানে আটটা ফ্যাক্ট ফ্যাক আমরা জানি ফ্রিকুয়েন্টলি আস কোয়েশ্চেন আমি সংক্ষেপে বলে দেই যে স্মার্ট গ্রিডটা কি জিনিস এখানে সুন্দর করে এক কথাই বলছে ইন আদার ওয়ার্ডস ইট ইজ দা টু এ ডাটা ফ্লো দ্যাট মেক্স এ গ্রেড স্মার্ট এবং স্মার্ট গ্রিড হচ্ছে ইট ইজ অ্যান আইওটি এনাবল্ড অ্যাপ্লিকেশন দ্যাট অ্যালাউজ ইউটিলিটিস অ্যান্ড দেয়ার কনজিউমার্স টু এক্সচেঞ্জ ইলেকট্রিসিটি অ্যান্ড ইনফরমেশন খুব সুন্দর করে বলছে টু এক্সচেঞ্জ কি এক্সচেঞ্জ করবে হি ইলেকট্রিসিটি অ্যান্ড ইনফরমেশন স্মার্ট গ্রিড এর আগে আমাদের এখন এক্সিস্টিং গ্রিডে কি হয় আমরা শুধু ইলেকট্রিসিটি এক্সচেঞ্জ করি সেই ইলেকট্রিসিটি দেয় আমরা নেই বিল দেই কিন্তু স্মার্ট গ্রিডে যেটা হবে সেই ইলেকট্রিসিটিও এক্সচেঞ্জ করবে ইনফরমেশন এক্সচেঞ্জ করে ইনফরমেশন মানে এই ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই সম্পর্কে বা জেনারেশন ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশনের যা কিছু ইনফরমেশন সবই বাইলেটারি এক্সচেঞ্জ হবে হোয়াই টু উই নিড এ স্মার্ট গ্রিড এটা একটা প্রশ্ন যে আমরা স্মার্ট গ্রিডে কেন যাব এটার কারণ হচ্ছে যে ইলেকট্রিসিটি ছাড়া আমাদের চলছে না এবং মোটামুটি আমাদের জনসংখ্যার আমাদের দেশে যেমন আমাদের সরকার এখন বলছে যে গোটা বাংলাদেশই এখন গড়ে ওঠে নাই সেটা হচ্ছে যে আমরা বিদ্যুৎ বিল দিতে যদি দেরি করি তিরিশ তারিখের মধ্যে দেওয়ার কথা আমি এক তারিখে বা দুই তারিখে বিদ্যুৎ দিতে গেছি তখন কিন্তু ওরা ফাইন ধরে নাই জরিমানা করে কিন্তু উল্টাটা আমার বাসা যে বিদ্যুৎ ছিল না দুই দিন এবং তাতে করে যে আবার ফ্রিজের মাস মাংস নষ্ট হয়ে গেছে এটার ক্ষতিপূরণ কে দিবে তো স্মার্ট গ্রিড বলছে ওটাই যে এই দুটাকে এসে ম্যানেজ করবে আমাদের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করবে পাশাপাশি রিলায়েবল বিদ্যুৎ এবং যদি কখনো ওরকম হয় তাহলে এখানে আরেকটা বিষয় রয়েছে বলতে ভুলে গেছি সেটি হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটেড জেনারেশন বলে একটা কনসেপ্ট আছে এটা নিয়ে হয়তো আলাদা করে কথা বলা যেতে পারে সেটি হচ্ছে যে প্রত্যেক বাড়িতে সোলার প্যানেল থাকবে এক বা একাধিক তো সেই সোলার প্যানেলে যে বিদ্যুৎ তৈরি হবে সেই বিদ্যুৎ আমি নিজে খরচ করব যদি বাড়তি হয় কোনো সময় কারণ বিদ্যুতের ডিমান্ড তো সবসময় কনস্ট্যান্ট থাকে না যদি কোনো সময় দেখা যায় যে আমার সোলার প্যানেলের আউটপুটটা আর আমার কনজামশন যেটা কনজামশন কম পাওয়ারের আউটপুট বেশি তখন এই সোলার প্যানেলগুলো যদি একটা ইন্টিগ্রেটেড নেটওয়ার্কের মধ্যে থাকে তাহলে আবার বাড়তি বিদ্যুৎটা ওই নেটওয়ার্কে আমি সাপ্লাই দেবো সেটা অন্য কেউ ব্যবহার করবে আবার একই রকম ভাবে অন্যের বাড়িতে যদি বাড়তি থাকে যেমন ধরা যাক পাড়ার ভিতরে কারো বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান আছে তো ওই দিন বিদ্যুৎ বেশি দরকার তখন আমরা করলাম কি আমাদের বাড়ির থেকে বিদ্যুৎ ইয়েটা কনজামশনটা কম করে এই সারপ্লাস বিদ্যুৎটা ওই বাড়িতে দিলাম তো এগুলো সব হিসাব রাখবে স্মার্ট গ্রিড রেখে আলটিমেটলি মাস শেষে একটা প্লাস মাইনাস বিল তৈরি করবে অর্থাৎ কিনা আমাদের লাইফ যেহেতু স্মার্ট হয়ে যাচ্ছে গ্রিডও স্মার্ট হতে হবে নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে অ্যাডভান্টেজেস এখানে আমরা বললাম অনেক অ্যাডভান্টেজ আছে তো সবগুলোকে দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে যে আমাদের কস্ট সেভ করবে এনার্জি সেভ করবে রিলায়বিলিটি বাড়াবে আর দুই নম্বর আর একটা বড় দাগে সেটা হচ্ছে এটা রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্স গুলাকে আমাদের গ্রিডের সাথে ইন্টারাক্ট করে ফেলবে ইন্টিগ্রেট করে ফেলবে আদারওয়াইজ আমাদের যে এক্সিস্টিং সিস্টেম আছে সেখানে আমরা রিনিউয়েবলকে পেনিট্রেট করতে পারছি না কিভাবে কাজ করে এটা তো বলাই হলো যে একটা আইওটি বেস ডিভাইস থাকবে এবং সবগুলো স্মার্ট হবে ফলে তাদের ভিতরে আদান প্রদান হবে মতের এবং ইনফরমেশনের ফলে হচ্ছে এখানে যে কথাটা লিখেছে ইউটিলিটিস আর মেকিং দি পাওয়ার গ্রিড স্মার্ট আর অ্যান্ড সেলফ ফিলিং সেলফ ফিলিং উইথ নিউ টেকনোলজি সেলফ ফিলিং মানে ট্রান্সফরমারের কোনো একটা সমস্যা হচ্ছে তখন করবে কি ওই ট্রান্সফরমার সাথে সাথে এই ইনফরমেশনটা পার্শ্ববর্তী অন্যান্য ট্রান্সফরমারে দিয়ে দিবে দিলে এই ট্রান্সফরমারের কিছু লোড তখন পার্শ্ববর্তী অন্য ট্রান্সফরমার যে ট্রান্সফরমারটা হয়তো ওই ওই মুহূর্তে কম লোডের আছে সেখানে লোডটা শিফট করে ফেলবে কিংবা একটা ট্রান্সফরমার হয়তো একটা ফেস কেটে গেছে তো সাথে সাথে সে ওই লোড গুলাকে অন্য ফরে হচ্ছে যে সেলফ ফিলিং মানে যা কিছু ঘটছে নিজে নিজে ওটার একটা সমাধান বের করে ফেলছে এবং এই লোন খুব মোমেন্টারলি হবে যেহেতু সবগুলোর ভিতরে এই যে আইওটি বেস ডিভাইস থাকবে এবং উইদ ইন নো টাইম ডাটা ইন্টারচেঞ্জ হবে এবং অপারেশন গুলো সম্পূর্ণ হবে তো সেই জন্য এটাকে সেলফ ফিলিং গ্রিডও বলে অনেক সময় নেক্সট এখানে একটা শব্দ হচ্ছে এফ এল আই এস আর ফ্লিসার ফ্লিসার কি এটা হচ্ছে ফল্ট লোকেশন আইসোলেশন অ্যান্ড সার্ভিস রেস্টোরেশন ফল্ট লোকেশন আইসোলেশন অ্যান্ড সার্ভিস রেস্টোরেশন সেলফ হিল অ্যাবিলিটি ওই একই কথা যে ফল্ট যদি কোথাও হয়ে থাকে সেই ফল্টি পার্টটাকে সে আইসোলেট করে ফেলবে 
এখন কি হয় কোন একটা আবার মনে করা যাক যেমন বাসা বাড়িতে যে লাইন থেকে বিদ্যুৎ আসছে ওই ট্রান্সফর্মারটা নষ্ট হয়ে গেছে তো সাথে সাথে ওই ট্রান্সফর্মার থেকে যে কয়টা বাড়িতে বিদ্যুৎ যাচ্ছিল সবগুলো বাড়ি অন্ধকার হয়ে যায় কেমন ব্ল্যাক আউট হয়ে যায় কিন্তু এক্ষেত্রে তা হবে না তখন সাথে সাথে সে লোডটাকে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য ট্রান্সফর্মার ভিতরে ডিস্ট্রিবিউট করে ফেলবে এবং সার্ভিসটাকে রেস্টোর করে ফেলবে এখানে একটা শব্দ ছেড়ে আসছে ওটা আমি বলতে চেয়ে ভুলে গেলাম अंधकार তো যেমন হয়তো অনেক সময় দেখা যায় যে রাস্তার এক পার্শ্বে বিদ্যুৎ আছে আরেক পার্শ্বে নাই অনেক মসজিদে এরকম আছে যে দুই দিক থেকে দুইটা লাইন টেনে আনছে যেন মসজিদে নামাজের সময় কোনোভাবে বিদ্যুৎ না যায় এক লাইনে থাকে আরেক লাইনে থাকে না তখন সাথে সাথে মজন সাহেব যায় ওটাকে আবার সুইচ থাকে ঘুরাই দেয় তখন ওই লাইন যে লাইনে বিদ্যুৎ আসে ওখান থেকে বিদ্যুৎ মসজিদে আসে তো এগুলোকে বলছে পার্শিয়াল ব্ল্যাক আউটকে বলছে ব্রাউন আউট ওকে তো আমি সংক্ষেপে এটা এগিয়ে যাই কারণ সময় আমি বেশি নিয়ে ফেলছি মনে হচ্ছে আমাদের আরো অনেক কিছু বলার আছে এরপরে বলছে স্মার্ট গ্রিড এর সিকিউরিটি চ্যালেঞ্জ আছে কিনা হ্যাঁ সিকিউরিটি চ্যালেঞ্জ আছে কিন্তু সেটা আমাদেরকে মেনে নিতে হবে কারণ এখন সারা বিশ্ব জুড়ে যেমন এই যে এর চেয়ে বড় সিকিউরিটি চ্যালেঞ্জ আমাদের এটিএম থেকে টাকা তুলছি সেখানে টাকা হারিয়ে যায় তো এগুলো কিছুটা ইনসিওর করে রাখতে হবে কিছুটা লস ক্ষতি মেনে নিতে হবে নিয়ে এটাকে চালাইতে হবে এরপরে হচ্ছে আইওটি ইন্টার অপারেটেবিলিটি অ্যান্ড স্মার্ট গ্রিড হোয়ার ডু উই স্ট্যান্ড মানে যে এই আইওটি বেস ডিভাইস লাগবে তো আমাদের এখন যা অবস্থা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশে যেরকম অবস্থা কোনো ট্রান্সফর্মারে তো আইওটি বেস ডিভাইস লাগানো নাই কোনো বাসাবাড়ির কোনো ফ্রিজেও লাগানো নাই তো আমরা কোথায় আসি আর স্মার্ট গ্রিড নিতে গেলে আমাদেরকে কত দূর পথ যেতে হবে তার উত্তরে একটা কথা সুন্দর লিখছে এখানে লাইক রোম এনার্জি গ্রিডস আর নট বিল্ট ইন এ দে রাতারাতি হবে না দিনে দিনে হবে আস্তে আস্তে শুরু করতে হবে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশে ইন্ডিয়াতে কিছু কিছু ছোট ছোট পাইলট প্রকল্প নেওয়া হয়েছে হয়তো একটা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসকে বেছে নিয়েছে যে সেই ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের ভিতরে যা কিছু আছে সেটাকে পার্শিয়ালি তারা স্মার্ট গ্রিডে কনভার্ট করতেছে হ্যাঁ করে তারা দেখতেছে যে এটা অ্যাপ্লিকেশন বা ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে কি কি চ্যালেঞ্জ আসে কি কি সমস্যা হয় তো এটা আস্তে আস্তে হয়ে যাবে আশা করছি আমরা এবং দুটো পাশাপাশি চলবে আইটি বেস ডিভাইস গুলো উন্নত হতে থাকবে এবং আমাদের নতুন নতুন প্রোটোকল ডাটা ইত্যাদি গ্রিড সাইড এর প্রোটোকল এবং লোড সাইড এর প্রোটোকল বিভিন্ন প্রোটোকল এগুলো তৈরি হবে আস্তে আস্তে এগুলো এসে যাবে যেভাবে আমাদের মোবাইল ফোন এসে গেছে এখন মোবাইল ফোনটা একটা স্টেবলিশ ফ্যাক্ট একটা বাস্তব সত্য আমরা মোবাইল ফোন দিয়ে অনেক কিছু করতে পারছি আমরা যখন ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট ছিলাম তখন আমরা গল্প শুনতাম যে মোবাইল ফোনে কথাও বলা যাবে মানুষের ছবিও দেখা যাবে সেটা এখন একটা বাচ্চাদের খেলনা হয়ে গেছে হ্যাঁ আমার নাতির বয়স তিন বছর সে কথা বলতে পারে না ঠিক মতো কিন্তু সে মোবাইল ফোনে ঠিকই ভিডিও কল করছে তার দাদা দাদি না তার ভাই বোন খালা খালু সবার সাথে সে ইন্টারাক্ট করছে কথা বলছে ছবি দেখছে তো একদিন হয়ে যাবে এটা আরেকটা হচ্ছে রেগুলেশন রেগুলেশন বলতে এখানে যেটা বোঝাচ্ছে সেটা আইন তো আমাদের দেশে কোনো আইন আছে কিনা আমি জানি না এটাই আমি জানতে চাইছিলাম যে আমাদের পার্টিসিপেন্টদের ভিতরে কেউ যদি ইউটিলিটি বা পাওয়ার সাপ্লাই পাওয়ার কোথাও থাকেন তারা আপনাদেরকে যদি আপডেট কিছু বলতে পারেন যে আমাদের দেশে বাংলাদেশে স্মার্ট গ্রিড এর কনসেপ্টের অবস্থা কোথায় অবস্থান করছে আমরা আপনারা কত কি করছেন বা কি ভবিষ্যতে কি হবে কোন নিয়ম কারণ আইন তৈরি হয়েছে কিনা এখানে একটা আইন তারা তৈরি করছে ডিসেম্বর দুই হাজার আঠারোতে মে দুই হাজার আঠারোতে বিভিন্ন আইনের এখানে এলম ক্লিক করলে আপনার আইনগুলো দেখতে পাবেন তো স্মার্ট গ্রিড নিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে একটা দুইটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমরা পরবর্তী স্লাইডে চলে যাব আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল সেটা হলো স্যার এই যে স্মার্ট গ্রিড এর ফিগার গুলোতে আমরা ইয়ে দেখলাম ইলেকট্রিক ভেহিকেল ইলেকট্রিক্যাল স্টুডেন্ট না আমি আর কি 
ट्रांसमिशन विद्युत खरच है ना विद्युत छान्त तैरि है अनेक रिमोट प्लेस ट्रांसपोर्टेशन सुविधा पानी पा जाए बस फुएल सहजे पा जाए इलेक्ट्रिकल पेट्रोल डिजेल चलत विद्युत खरच कर मोटर मोटर दिए वेहकल चार्जिंग विद्युत जमा जामा करोतले कोका गोला दी बैटारी ब्रांड थे बैटारी चार्ज 